In this video, I'm going to tell you guys about exercise 4.1 of class 11, chapter 4, principle of mathematical induction. Sita question number 5 se baat karne wala hu main yahan pe question number 1 se leke 4 tak jo videos hai maine upload kar di hai apne channel pe. Main yahan pe maan ke chalunga ki aapko thoda bahut basic knowledge hogi principle of mathematical induction ki aapne 1 se leke 4 tak question dekh hi liye honge, aate hi honge aapko. To dekhte hain yahan pe question number 5 mein aapko kya diya hua hai? Uh, 1 into 3 plus 2 into 3 ka square plus 3 into 3 ka cube plus up to n 3 की पावर n equals to 2n minus 1 3 की पावर n plus 1 plus 3 and whole upon 4 तो हमें LHS में इतनी बड़ी value दी हुई है मतलब sum of terms दिया हुआ है n terms and यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है RHS में कुछ ऐसी वाले terms step 1 में हमें क्या करना होता है step 1 में हमें n की value को 1 लेके चलना होता है that means हम number of terms हमारे पास 1 है और एक टर्म का हमें सम करना है इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना कि अगर अगर हम एक टर्म का सम कर रहे हैं अगर हम फर्स्ट टर्म ही है हमारे पास तो फर्स्ट टर्म का सम कुछ भी नहीं होगा वो फर्स्ट टर्म ही होने वाली है जो कि यहां पे 1 into 3 1.3 लिखा 1 into 3 ये जो कि यहां पे 3 होने वाले है एलएचएस में आ गया हमारे पास 3 एंड अगर हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे यहां पे तो यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 दैट मींस 9 प्लस 3 12 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी हमारे पास 3 ही आने वाला है तो यहां पे लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सो वी कैन से दैट P1 is true. तो P1 के लिए तो हमेशा true ही आया था, बहुत simple होता है, तो सभी कर लेते हैं, अगर हम second step की बात करें, ये भी सभी कर लेते हैं, यहाँ पे हमें assume करके चलना होता है, let Pn be true for n equals to k, कि n की value अगर हम k लेके चलते हैं, अगर हम number of terms को k लेके चलते हैं, तो हमारे लिए जो Pn होगा, या Pk भी बोल सकते हैं उसको, वो true होने वाले हैं, हम ये assume करके चलते हैं, जिसको हम inductive step भी बोल सकते हैं यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है यहां पे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में n दिए हुए थे हर जगह हमने k रखा और इसको बोल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में हमने क्या किया कि जितने भी n थे क्वेश्चन के अंदर गिवन थे उसको हमने k रखा और उसको बोल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन मेन आता है यहां पे थर्ड स्टेप जहां पे हमने n की वैल्यू को रखना होता है k 1 k 1 का सिंपल सा मतलब है यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स अब हो गई हैं k से एक ज्यादा मतलब k 1 अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा हमने ये जो वैल्यू लिखी थी वो अप टू के टर्म्स थी अब अगर हमें k प्लस 1 टर्म्स तक पहुंचना है उनका सम निकालना है तो पहले हमें k का सम k नंबर ऑफ टर्म्स का सम लिखना पड़ेगा देन उसके बाद एक जो लास्ट टर्म बचेगी k प्लस 1 एथ टर्म उसको हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा जो कि हो जाएगी k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आया होगा मैंने यहां पे क्या बताया है हमें k नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम पहले ही कर चुके थे सेकंड इक्वेशन में अब हमें क्या करना है उसे एक आगे वाली टर्म का भी यहां पे हमें सम करना है और अगर हम आरएचएस में लिखेंगे तो हर जगह पे जो क्वेश्चन में हमें n दिया होता है वहां पे हम k 1 रखेंगे तो सॉल्व होके हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 2k 1 3 की पावर k 2 3 अपॉन में 4 तो यहां पे हमारे पास आरएचएस कुछ ये आ गया है और एलएचएस में कुछ ये आ गया हमारे पास तो अब हमें क्या करना होता है LHS को RHS के इक्वल बनाना होता है कैसे भी करके हम LHS को RHS के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे बट इसमें हमें एक स्टेप का यूज करना पड़ेगा जो हमने सेकंड स्टेटमेंट यहां पे बनाई है हमें सेकंड स्टेप का बिल्कुल से यूज करना पड़ेगा इस प्रूफ के लिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे PMI का मतलब यही होता है कि अगर हमारी पहली वाली वैल्यू के लिए k वैल्यू के लिए अगर Pn हमारे पास ट्रू है दैट मींस LHS और RHS बराबर है तो उसके बाद की वैल्यू के लिए भी ये चीज पॉसिबल होगी ही होगी तो अब हमें क्या करना है LHS हमने यहां से लिया LHS में कुछ ऐसा लिखा होता है 1 into 3 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का स्क्वायर अप टू k into 3 की पावर k प्लस k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 तो ये हमारे पास कुछ LHS में था और अगर हम इतनी वैल्यू की बात करें तो यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं कुछ ये वाली टर्म्स की सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर हम k टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू तो हमने पहले से निकाल चुके थे जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन यहां पे माना और ये वाली वैल्यू को इसकी जगह अगर हम रखेंगे तो कुछ ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे और इन दोनों टर्म्स से हमें क्या करना है हमें ये LHS को RHS को सॉरी यहां पे हमें बनाना है इक्वल करना है हमें तो ये होता है ट्रिकी स्टेप यहां पे हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने आपको बताया बहुत इजी था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ है तो कैसे करेंगे वो समझता है अब हमें करना क्या है यहां पे जो हमारे पास ये वाली टर्म आई है ये 4 को दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जैसे एक तो टर्म ये है और एक है प्लस 3 यहां पे अब ये दोनों के नीचे अगर मैं 4 को सेपरेट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से लगेगा हमें और ये क्यों किया बिकॉज़ अब हम ये वाली टर्म को देख रहे हैं और ये वाली टर्म को अगर देखेंगे तो दोनों में हमें 3 की पावर k 1 जो है हमें कॉमन मिल रहा है तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को कॉमन ले पाए तो हम
एंड इस वाली टर्म के पास बचेगा के प्लस वन अपॉन में वन और ये जो थ्री अपॉन फोर था प्लस प्लस वाला तो इसको हमने लिख दिया थोड़ा सा साइड में तो इसको अब हमें सॉल्व करके आर के एक पल बनाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व होगा तो अब हमें क्या करना है जो भी ब्रैकेट वाली टर्म आई थी उसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा फाइनली सॉल्व करके सिक्स के प्लस थ्री अपॉन में फोर एंड थ्री बाय फोर वो वैसे क्या वैसे चल रहा है एक फाइनल स्टेप जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सिक्स के प्लस थ्री में से हमें थ्री अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे सिक्स के की जगह टू के क्योंकि हम थ्री कॉमन ले चुके हैं एंड थ्री में से अगर थ्री कॉमन लिया तो प्लस वन यहाँ पे बचने वाला है फाइनली हमें क्या करना है अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हमें टू के प्लस वन भी आता हुआ देखने को मिल रहा है थ्री ए पॉइंट फोर भी है यहाँ पे भी है अगर हम एलसीएम लेंगे तो वैसे ही कुछ लगने लगेगा बट यहाँ पे जो थ्री की पावर के प्लस टू है बट यहाँ पे हमने जो निकाली है वो थ्री की पावर के प्लस वन है तो फाइनली हमें क्या करना है यहाँ पे थ्री की पावर के प्लस वन और यहाँ पे थ्री एक मल्टीप्लाई में भी है और हमें पता है अगर बेसिस सेम होते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं उनको तो पावर्स हो जाती है एड तो यहाँ पे हो जाएगी डायरेक्टली थ्री की पावर के प्लस टू बिकॉज यहाँ पे थ्री की पावर वन थी और यहाँ पे थ्री की पावर के प्लस वन थी दोनों को एड करेंगे तो हो जाएगा थ्री की पावर के प्लस टू और फाइनली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होकर आर एच एस के इक्वल आ जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे देर फॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू हेंस पी के इज ट्रू एंड हेंस बाई पी एम आई वी कैन से दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया हुआ वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर अप टू एन एन प्लस वन इक्वल टू एन ऑफ एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन में थ्री तो आर एच एस में हमें कुछ ये वाली वैल्यू है और एल एच एस में हमें ये दिया हुआ है और हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है एन की वैल्यू वन रखेंगे दैट मीन्स हमें सम ऑफ वन टर्म करना है दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ही होगी जो कि वन इंटू है और वन इंटू टू का मतलब टू ही होता है एल एच एस में हमारे पास आ गया टू और आर एच एस को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास टू सिक्स पॉइंट थ्री आएगा जो कि टू ही हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर पी वन एस टू सेकेंड स्टेप जो कि हमें अज्यूम करके चलना होता है यहाँ पे लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन की वैल्यू जो होगी हमारे पास के होगी दैट मीन्स हम यहाँ पे मान के चलते हैं खुद से कि जो पी एन होगा वो एन की वैल्यू अगर हम के रखेंगे तो बिल्कुल से ट्रू होगा अगर हम एन की वैल्यू के रख रहे हैं तो क्वेश्चन में जितने भी एन है वहां पे के रख देंगे तो ए बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जिसका यूज करके हमें थर्ड इक्वेशन को करना होता है प्रूफ थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड में हमें दिया हुआ यहाँ पे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन अब ये कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं हम यहाँ पे पी के प्लस वन अगर निकालेंगे तो पहले हमें करना होता है के वाली टर्म का सम देन उसके बाद जो के प्लस वन वाली टर्म होगी हमें उसमें ऐड करना होता है और आर एच एस में क्या करना है हमें जितने भी क्वेश्चन में एन दिए थे वहां पे के प्लस वन रख देंगे और फाइनली वो सॉल्व होकर कुछ बनेगा यहाँ पे के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन में थ्री ये हो जाएगा हमारे पास आर एच एस और एल एच एस में आया हमारे पास वन वन इंटू टू से लेके के के प्लस वन तक ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स के हो गई है और के प्लस वन वाली टर्म को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुछ पूरा ये जो एल एच एस में आ जाएगा एंड अगर हम यहाँ से एल एच एस को सॉल्व करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है जो कि के तक होगी के नंबर ऑफ टर्म्स तक होगी वो हमें फर्स्ट इक्वेशन से कुछ इतनी मिल जाने वाली है जो कि होगी के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन में थ्री प्लस के प्लस वन के प्लस टू अपॉन में वन अगर हम दोनों में से एल लेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी क्वेश्चन में मैंने बताया था पहले भी आपको जितना कॉमन आ सकता है हम उतना कॉमन लेने वाले हैं देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम दोनों में से देखें तो के प्लस वन के प्लस टू कॉमन है और यहाँ पे बचेगा हमारे पास फर्स्ट में से के अपॉन में थ्री एंड सेकेंड में से बचेगा वन अपॉन में वन एंड अब इन दोनों का एल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस थ्री अपॉन में थ्री जो कि बिल्कुल सेम ऐसे ही आर के इक्वल आ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि P of K plus one is true, hence we can say that अगर P K plus one is true है तो उससे पहले जो हमने अज्यूम करके चले थे ये वाला स्टेप तो इसको भी ट्रू ही होना पड़ेगा ये ये बोल सकते हैं कि ये भी ट्रू ही होगा दैट मीन्स पी के इज ट्रू एंड हेंस बाई पी एम आई वी कैन से दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फोगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल